la karibu niende kujifunza na katika somo hili tutaona part 1 part 1 ina maanisha sehemu ya kwanza na hii ni sehemu ya kwanza ya mfululizo wa masomo ambayo tunayaanza ni masomo yanayohusu namna ya kusoma maneno ya Kiingereza kwa urahisi kwa hiyo hapa kuna namna mbalimbali mbali ambazo nitakuelekeza za kukusaidia unapokutana na neno la Kiingereza ambalo yumkini hujawahi kuliona iwe rahisi kwa wewe kulitamka kwa hiyo utazingatia kuanzia hii sehemu ya kwanza mpaka pale utakapoishia ili ukiyajumuisha haya yote utakayo kumejifunza hapa upate urahisi wa kusoma maneno ya Kiingereza tofauti na Kiswahili kwa mfano kwenye Kiswahili kama umesoma herufi A herufi A itatamkwa hivyo hivyo kwenye maneno yote ya Kiswahili bila kujali hilo neno ni lipi unajua maana yake ama hujui lakini herufi A itasomwa hivyo hivyo labda kama ni ba ba itatamkwa hivyo hivyo kwenye maneno yote ya Kiswahili lakini kwenye Kiingereza haiko hivyo. Unaweza kuta herufi moja itakavyosomwa kwenye neno moja ni tofauti na itakavyosomwa katika neno lingine. Na herufi hiyo itakuwa imeandikwa vile vile ila itasomwa kwa namna tofauti kulingana na vigezo tofauti tofauti kwa kila neno. Na wakati mwingine utakuta herufi moja ikiungana na herufi nyingine, matamshi ya hizo herufi zote mbili yanabadilika. Yanakuwa na matamshi ya aina moja inayounganisha herufi mbili au tatu kwa pamoja. Kwa hiyo utazingatia kwa umakini sana kuanzia hapa tunapoanzia mpaka tutakapoishia ili hayo yote ukiyapata uwe na wepesi wa kusoma asilimia kubwa ya maneno ya Kiingereza bila shida. Na utakuwa zingatia pale ambapo kuna maelekezo ya kwamba labda herufi hii inaweza kumeandikwa hivi kwenye asilimia kubwa ya maneno ikatamkwa hivi lakini kwenye maneno machache tu ikatamkwa kwa namna tofauti. Kwa hiyo twende pamoja kuanzia kwenye sehemu ya kwanza kabisa ambapo hapa tunaanza na zile herufi za ambazo zimezoeleka kama A B C D E. Kwa hiyo nitazitaja kwanza kwa namna hiyo. Hapa kuna herufi kubwa na ndogo. Tutazitaja kwa namna ambavyo hutajwa kama herufi, lakini tutazitaja pia kwa namna ambavyo hutajwa zinapotumika kusoma neno. Na hii namna ya kutaja A B C D inakusaidia pale unapoambiwa kwamba labda litaje neno neno fulani herufi kwa herufi. Ambapo kwa Kiingereza nasema spelling kwa hiyo mtu akwambia labda spell your name labda taja jina lako herufi kwa herufi ndipo utatumia a b c d e lakini kwenye usomaji wa maneno haitatamkwa hivyo a inaweza kawepo kwenye baadhi ya maneno lakini kwa asilimia kubwa ya maneno kuna namna itatamkwa kwa hiyo tutaona hapa kila herufi inatamkwaje kwa namna hiyo ya a b c d lakini pia inatamkwaje kwa namna ya kusoma inapokuwa imeandikwa kwenye neno tuanze na hiyo ya A B C D hapa kuna A kuna kubwa na ndogo hapa ni B kubwa na ndogo C kubwa na ndogo D kubwa na ndogo E kubwa na ndogo F kubwa na ndogo G kubwa na ndogo H kubwa na ndogo I kubwa na ndogo J kubwa na ndogo K kubwa na ndogo L kubwa na ndogo M kubwa na ndogo N kubwa na ndogo O kubwa na ndogo P kubwa na ndogo Q kubwa na ndogo R kubwa na ndogo S kubwa na ndogo T kubwa na ndogo U kubwa na ndogo V kubwa na ndogo W kubwa na ndogo X kubwa na ndogo Y kubwa na ndogo pamoja na z kubwa na ndogo Tukizirudia tena hii ni a hii ni b hii ni c hii ni d hii ni e hii ni f hii ni g hii ni h hii ni i hii ni j hii ni k hii ni l hii ni m hii ni n hii ni o hii ni P, hii ni Q, hii ni R, hii ni S, hii ni T, hii ni U, hii ni V, hii ni W, hii ni X, hii ni Y na hii ni Z. Hiyo ni namna ya kwanza ya kuzisoma hizo herufi. Sasa twende kwenye namna ya pili ambayo inajumuisha kuzisoma hizi herufi zikiwa zimeandikwa kwenye maneno utazingatia kwamba hapa kila herufi imeandikwa kubwa yake na ndogo yake. Hii ya kwanza ndiyo kubwa, hii ya pili ndiyo ndogo. Kwa a kubwa ni hii, 
A ndogo ni hii. B kubwa ni hiyo, B ndogo ni hiyo. Ambapo kwa Kiingereza herufi kubwa inaitwa capital letter au wengine watasema capital letter na hii hapa herufi ndogo inaitwa small letter. Small letter. Ambapo sasa hizi herufi kwa upande wa kusomwa katika neno hii hapa itasomwa a a a ingawa katika baadhi ya maneno inaweza ikatamkwa kama a lakini kwa asilimia kubwa itasomwa kama a kwa hiyo si tena na hiyo sauti ya kwanza mbona a a hii hapa herufi b matamshi yake kwenye neno itakuwa ni b b b b tutakapoanza kuandika maneno utaelewa vizuri zaidi hii sauti b Ia hapa herufi C matamshi yake katika neno itakuwa ni k k k Hii hapa herufi D kwenye neno itasomwa d d d d Ia hapa herufi E kwenye neno itasomwa e e kama Kiswahili Herufi F kwenye neno itasomwa f f Herufi G kwenye neno itasomwa g g g Herufi H kwenye neno itasomwa h h Na herufi I kwenye neno itasomwa e itasomwa e kama Kiswahili Herufi J kwenye neno itatamkwa g g g Na herufi K kwenye neno itakuwa ni k k kwa hiyo hii hapa herufi k pamoja na hii hapa herufi c zote zitatamkwa k k hizi zitafanana matamshi k k na hata zitakapoungana zote zitakuwa na sauti moja k herufi l l kwenye neno itasomwa l l l herufi m kwenye neno itasomwa m m Mm. Na hii hapa herufi N kwenye neno ni N N N Herufi O itasomwa tu kama Kiswahili O O Herufi P kwenye neno itasomwa P Na herufi Q kwenye neno itasomwa Q Q Q Q Herufi R herufi r kwenye neno itasomwa r r r r na herufi s kwenye neno itasomwa s s herufi t kwenye neno itasomwa t t t na herufi u hii inaweza kuwa na matamshi mawili ambapo kuna matamshi ya u kwenye baadhi ya maneno lakini kwa asilimia kubwa itasomwa kama a a a kwa hapa kuna herufi u na herufi a zitatamkwa a kwa sehemu kubwa. Ingawa zinapoungana kwa mfano unaweza kukuta baadhi ya maneno a na u zimeungana hazitatamkwa a wala hazitatamkwa wala hakutakuwa na, na u wala hakutakuwa na a zitatoa sauti nyingine kwa kadri ambavyo tutaona katika mbinu mbalimbali za kusoma maneno. Herufi v kwenye neno utasoma v V, v. Na herufi hapa W W itatamkwa u, u u u Herufi X X kwenye neno utasoma X X X X Herufi Y kwenye neno utasoma I I I I I, I. Ingawa kutakuwa kuna namna nyingine za kuisoma kulingana na, na mkao wa neno ambapo kwenye baadhi ya maneno itatamkwa ita, ita, ita kama i itategemea na vile ambavyo imekaa kwenye neno ila shika tu sauti i ingawa kwenye maneno mengine pia inaweza katamkwa kama i kama hii hapa ila sauti yetu kuu tunayotumia hapa kujifunzia ni i koshika i Herufi hapa ni z kwenye neno itatamkwa z z z 
Sasa turudi tena tusizisome kama A B C D E F G bali tunde kwa pamoja tuzitamke kwa namna zitakavyosomwa katika neno. Tuanze na hapa. A A B B B K K D D E E F F G G E E G G K K L L M M M M M M O O R R S S T T A A V V U U X X Y Y Z Z Sasa tumeziona vile ambavyo zinatamkwa katika neno Twende sasa kwenye maneno husika. Hapa tunayo maneno ambayo sasa tutaona zile herufi zinavyo tamkwa kwenye neno. Twende toa kwa toa tuanze na neno hili hapa. Hapa tunaanza na maneno yenye herufi mbili mbili. Tunaanza na neno hili hapa. Lina herufi o pamoja na n. Kwa hiyo hapo o itatamkwa o n itatamkwa n kwa hiyo kuna o n o n kwa matamshi ya haraka on on kwa hiyo neno hili hapa ni on inamaanisha juu ya kitu fulani neno linalofuata hapa lina herufi mbili nazo ambapo kuna herufi i na n i n in in ambayo inamaanisha ndani ya Inayofuata hii hapa kuna i pamoja na f. Kuna tamka herufi sawa sawa zinavyosoma kwenye neno kama ambavyo tumemaliza kuziona kule juu. Kwa hiyo kuna i na f. If 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 inamaanisha kama au ikiwa. Neno lingine hapo lina herufi a pamoja na t. A t kwa haraka at at na hapa at inatumika hasa kutaja muda na inatumika kutaja kilipo kitu fulani au alipo mtu fulani. Na hii hapa inayofuata ni it 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 ambayo inamaanisha kitu. Yaani ambacho ni tofauti na binadamu ni kiwakilishi cha kitu ambacho ni tofauti na binadamu. Kwa ambaye labda umeshasoma masomo ya tenses kabla ya somo hili basi utakuwa unaelewa it ni kiwakilishi kinachowakilisha jina la kitu ambacho ni tofauti na binadamu lakini kwa ambaye hujasoma masomo ya nyakati yani tenses utakaposoma basi utaelewa it inavyotumika hapa neno linalofuata hapa ni neno lenye herufi mbili kuna herufi n ambayo sauti yake ni n kwa kuna n o m mm, o m mm, o kwa pamoja no no kwa matamshi ya haraka no ambayo no inamaanisha hapana nafuata ni s o s o so so inamaanisha kwa hiyo au hivyo inayofuata ni g o g o g o go go ambayo inamaanisha enda kwa hiyo kwa zile herufi mbili zinazokuwa zinaungana kuzaa labda ba baby bobu mama mimi mumu kwa utazingatia tu kwamba ukishakuta g na o ni go kama vile kwenye gagegi gogu 
Hapo tumeona n n ambayo ni n na o n o n o no na ni nino nu o so kama kwenye sasa si so su hapa ni o pamoja na r or or ambayo inamaanisha au kwa mfano sasa wewe au ile au ndio hapa o hapa kuna herufi u ambayo sauti yake ni a pamoja na p kwa kuna up 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 inamaanisha juu up Hapa tuna o x ox ox huyu ni ngombe anayetumika wakati wa kulima au anayetumika kulimia ambao unaweza kumfunga jembe akalikokota kwa ajili ya kulima ox Hapa tuna a sasa hapa tuchoe kuzingatia ni kwamba herufi zinazofanana kama hivyo d na d zote zikiungana zitatoa sauti moja tu d kwa hapa tuna add 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 inaanisha ongeza na hapa tuna a na zipo mbili kwa ni up 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 kama ambavyo tunatumia up kwenye simu kwa zile up hii hapa ni kifupi cha application kwa ni hizi ambazo wengine kwa kiswahili ni start program tumishi kwa ni zile program ambazo unatumia kama ambavyo tunatumia kwenye simu. Hiyo ni app. Kuna e pamoja na g. Kwa ni egg, 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 egg ambayo inamaanisha yai. Inayofuata hapo ni er, er, er inamaanisha kosea. Wengine kwa Kiswahili wanasema kosa au fanya kosa. Fanya kosa au kosea. Er inayofuata ni il il inamaanisha gonjwa au kama ni mtu aliye katika hali ya kuumwa au hali ya kuugua il ya mwisho hapo ni off 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 ambayo inamaanisha iliyozimwa iliyozimwa manake kama kwa mfano kama kwenye vifaa vya umeme kuna mahali ambapo kuna kutapa maandiko on na off. On maana yake washa, off zima. Au on sehemu ya ambapo itakuwa imewashwa off. Ukiweka hapo kwenye off maana itakuwa umezima kifaa husika. Sasa twende kwenye maneno ambayo yana herufi tatu. Ili ya kwanza ilikuwa ni hasa ni herufi mbili. Kwa zile ambazo zilikuwa zina herufi tatu Mbona kwamba hata zile herufi mbili zinazofanana zote tunazitamka kama herufi moja. Kwa sauti ya herufi moja. Sasa twende kwenye hizi hapa ambazo herufi zote tatu katika neno zina sauti tofauti. Kwa hiyo hapa kuna a s k a s k a s k kwa haraka ask 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 inamaanisha uliza. Hapa kuna herufi tatu kuna o p t o p t o p t kwa matamshi ya haraka opt 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 inamaanisha chagua katika hii inayofuata kuna o t o t o t ambapo kwa matamshi ya haraka inakuwa hot 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 kwa kuna ile hot 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 ambapo utakumbuka kwa mfano hiyo na o inakuwa ho kama ha he hi ho hu kwa hiyo hot inamaanisha yenye joto au kitu chenye joto au cha moto cha moto kama vile chai ya moto utasema hot tea hot tea tea ni chai hot ya moto au cha moto hapa kuna herufi tatu m mm, e t 
n et n et n et n na e itakuwa ne ne kwa hapo ni net net ambayo inamaanisha wavu net wavu lakini pia kama ni kwa upande wa uzito au kipimo fulani itakuwa ni kwamba ni hicho kipimo kamili bila kuzidi wala kupungua neno linalofuata hapa lina herufi tatu ambalo ni g e t g e t kwa hiyo g na e itakuwa ge kama kwenye gagigigo gu get kwa hapo tuna get inamaanisha pata get pata hapa inafuata t e n t e n t e n ambayo t na e inakuwa te kama kwenye tateti tu te na tukiunganisha hapo tunapata 10 10 10 ambayo inamaanisha kumi hapa kuna b e t b e t ambapo b na e tunapata b kama kwenye babe bibobu kwa inakuwa bet 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 ambayo inamaanisha bashiri hapa kuna v a n v a n v na a inakuwa va kama va vivivu va kwa tunapata van 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 ambayo inamaanisha gari dogo la kusafirishia bidia ni gari ambalo ni kubwa kuliko gari la kawaida lakini ni dogo kuliko basi kwa hiyo ni gari ambalo liko hapo katikati kwa ajili ya kusafirisha abiria na hapa kuna t o p t o p hiyo t na o tunapata to kama tateti to tu to kwa pamoja na p tunapata top 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 ambayo inamaanisha ya juu au ya juu kabisa inafuata hapo kuna p o t p o t ambapo p na o tunapata po kwa hiyo inakuwa pot 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 ambayo inamaanisha chungu pot inamaanisha chungu pot neno lingine ni m ot m ot m na o inakuwa no kwa tunapata not not ambayo ina maana c kwa mfano mtu akisema not you si wewe neno lingine hapa ni m a m m a n m na a tunapata ma m a n ma m a ma kwa man man ina maana mwanamume man ingawa katika baadhi ya matumizi inaweza kumaanisha mtu yani kwa ujumla mtu katika ujumla wake mke na mume lakini man inamaanisha hasa mwanamume hapa tuna herufi tatu tuna u tuna i na n u i n u na i inakuwa wi 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 kama kwenye wawe wiwe u kwa hapa tuna win win inamaanisha shinda win win shinda hapa tuna d o t d o t d, na o inakuwa do d, na o do kwa hapa ni dot 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 ina maana nukta inayofuata hapa ina herufi tatu pia i m k i m k ambayo iko pamoja ni ink 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 ambayo inamaanisha wino ink hii hapa ni j a g j a g ambapo j na a itakuwa ja kama j j j j kwa hapa ni jag jag ambayo kwa kiswahili pia tunaita hiyo jagi neno linalofuata hapa lina herufi nne lakini hizo mbili zilizoungana kwa sababu zinafanana zitasoma tu kama herufi moja kwa hapa tuna k i l k i l ambapo kwa pamoja ni kill 
kill kill inamaanisha ua kill ya hapa nayo ni l e g l e g l e g l e g ko l na e na kwa le kama la lililo lu le leg leg ina maisha mguu inayofuata hapa ni r e d r e d na r na e takuwa re 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 kwa hapo ni red 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 ina maisha nyekundu inayofuata hapa ni s a d s a d s a d s a d kwa na i na kwa sa kama sa sisi sosu sad sad na maisha enye huzuni kitu chenye huzuni kama ni mtu mwenye huzuni inayofuata hapa ni i e t i e t i na e inakuwa ye kama ye ye yo yu ye yet kwa hapa tuna yet yet ambayo yet na maanisha bado ya mwisho hapo ni z i p z i p z i p ambapo kwa pamoja z na i inakuwa z kama za zizo zu na neno lolote inakuwa zip zip kama ambavyo tunaita kwa Kiswahili zipu ambayo ni ile inayoweka kwenye nguo kwa ajili ya kufunga zip sasa tuyasome tena haya maneno yote bila kutaja kwa usomaji wa herufi moja moja bali tuyatamke kama neno lililokamilika ili kupima ni kwa kiasi gani Ume, umeweza kuelewa haya maneno unaweza kuandika pembeni haya maneno na maana zake lakini kikubwa hapa mfululizo wa masomo haya ni kukusaidia kuweza kutamka maneno ya Kiingereza kusoma maneno ya Kiingereza on in if at it no so go or up ox add up egg air ill off ask opt hot net get ten bet van top pot not man na haya mengine ya kumalizia win dot ink jug kill leg red sad yet zip sasa matamshi ya ile herufi moja moja hata kama hukuyazingatia sana pale mwanzoni kadri tutakavyosoma maneno utakuwa una, unajikumbusha kwa sababu lazima zile herufi tuzitamke kwenye kila neno kwa hiyo utakuwa unasikia p utasikia k utasikia l utasikia m utasikia n utasikia o utasikia t z y kwa zote utazijua ila ni vizuri kama pale mwanzo ukizishika tunaposoma maneno kwa upate shida sana ya kwanza kujikumbusha kumbusha lakini hata kama hujazishika vizuri kwa awamu ya kwanza utakaposoma au ya pili lazima tutaendelea kukutana nazo kwenye maneno yote tutakayosoma maana maneno yote ya Kiingereza yatatamkwa kwa namna ya hizo herufi ambazo zimetajwa hapo kwa hiyo unaweza kujikumbusha tu mwenyewe binafsi namna ya kuzisoma kwa kusikiliza tena alafu kiunganisha na haya maneno ambayo tumesoma na yeye atakukumbusha baadhi ya herufi ambazo tumeziona hapa kwa hiyo tutakuwa na sehemu ya pili ya tatu na sehemu nyingine kadhaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata mbinu mbalimbali mbali za kusoma maneno ya Kiingereza kwa urahisi